स्टूडेंट तुम्हारा जरा क्योंकाटा यूनिवार्सिटर अंडारे प्रथम सेमिस्टारे छात्र छात्री आमदे जो आजकल क्लसटा खूब ही गुरुत्वपूर्ण आजकल क्लस जो विषयता नहीं आलोचना करब तुम्हारे प्रथम सेमिस्टारे ए बचर थे एक नतून सबजेक्ट पढ़ते हे सबजेक्टर नाम हे कि कन्स्टिट्यूशनल भैलू तुम्हारा जदि आर्टसर स्टूडेंट हो सायसर स्टूडेंट हो कमार्सर स्टूडेंट हो तुम्हारे सकल के प्रथम सेमिस्टारे पंचाश नम्बर ये कन्स्टिट्यूशनल भैलू सबजेक्टर परीक्षा दीते हैं और आजकल क्लस कन्स्टिट्यूशनल भैलू सबजेक्टर सिलेबास सजेशन एवं कोश्चन पैटार्न नहीं विस्तारित तो आलोचना करब और तुम्हारा जरा इंगलिस भार्शन स्टूडेंट आो तुमरा आजकल क्लसटा देखते पो कारण सिलेबास सजेशन एवं कोश्चन पैटार्न तीन टेम बेंगलि आलोचना करब तर संगे संगे इंगलिसे देव तेल एक एक विषयगुलो बुझे नाओ प्रथम देखो जो प्रथम तुम्हारे सिलेबास आलोचना करब सिलेबास तुम्हारे स्क्रीन रेकर्डर माध्यम आलोचना कर देव तुम्हारे सिलेबास टोटाल दूटो मड्यूले भाग कर मड्यूल वन एवं मड्यूल टू मड्यूल वान तुम्हारे एक नम्बर अध्याय तीन नम्बर अध्याय पर्त पढ़ते एवं मड्यूल टूते तुम्हारे चार नम्बर अध्याय चार पाँच छय अर्थात चार नम्बर थ नम्बर अध्याय पर्त पढ़ते अर्थात तुम्हारे सम्पूर्ण सिलेबास दूटो मड्यूले भाग कर टोटाल छटा चैप्टार छा टपिक तुम्हारे आम तुम्हारे स्क्रीन रेकर्डर माध्यम देव तर सजेशन सजेशन तुम्हारे स्क्रीन रेकर्डर माध्यम देव जे सजेशन देखिए देव तुम्हारा जरा बेंगलि भार्शन स्टूडेंट आो तुम्हारा जरा इंगलिस भार्शन स्टूडेंट आो तुम्हरा सजेशन देखे ने अर्थात तुम्हारे सम्पूर्ण सिलेबास कि प्रश्न परीक्षा होते परे एवे जो गुरुत्वपूर्ण मेन पॉइंट से तुम्हारे कोश्चन पैटार्न कोश्चन पैटार्न क्यों यूनिवार्सिटर पक्ष के अफिसियल जानिए देा हो तुम्हारे संविधान मूल्य अर्थात कन्स्टिट्यूशनल भैलू सबजेक्टर कोश्चन पैटार्न की होते चले तुम्हारे मड्यूल वन एवं मड्यूल टूए भाग कर मड्यूल वन थक एक पचिस नम्बर प्रश्न मड्यूल टू थे एक पचिस नम्बर प्रश्न और ये पचिस नम्बर प्रश्नगुल सेगल क्यों डायरेक्ट पचिस नम्बर ना होते से टेन प्लस फिफ्टीन अर्थात दस प्लस पंदो बा पंदो प्लस दस वी प्लस पाँच ये प्रश्नगुल होते ठीक है एखे मड्यूल वन तुम्हारे दुटो प्रश्न परीक्षा देवा थक एक अन्सार करते मड्यूल टू थे दुटो प्रश्न परीक्षा देवा थक एक अन्सार करते हैं वार्ड लिमिटो बला चारशो वार्डर मध्य लिखते हैं तुम्हारे जर हाथ लेखा मीडियम सैजे तुम्हारे प्राय तीन साढ़े तीन पेज ए फोर सैजे जो पेज है से ही पेजे तीन साढ़े तीन पेजे आशा करी चारशो वार्ड क्यों मेकअप हो जाए चार पेजर बेसि क्यों लिखते जाए ना मेन जो विषय वस्तु से ही विषय वस्तुता के लेखार चेषा कर परीक्षा क्यों बसि नम्बर पावा जाए एबार तुम्हारा सिलेबास सजेशन देखे ने विषय तुम्हारे बलार आज है जो अनलाइन कोचिंग क्लस चल रही से अनलाइन कोचिंग क्लस क्यों हमें शेष हो गए से क्षेत्र में तुम्हारा आगे क्लसगुलो क्यों जो नीते चाओ क्यों जदि आगे क्लस पार्चेस करते चाओ तुम्हारा यही नम्बरे जोाजोग करते पर आज के जे तुम्हारा सजेशन देखते सजेशन नोट्स जो तुम्हारा संग्रह करते चाओ अर्थात नोट्सा जो तुम्हारा पार्चेस करते चाओ से क्षेत्र तुम्हारा यही नम्बरे जोाजोग कर नोट पार्चे पार्चेस करते पर तुम्हरा क्यों अनलाइन जो क्लस चल रही से भिडियो क्लस और नोट सेगल क्यों एक साथे संग्रह करते पर चलो आज के तुम्हारा सिलेबास सजेशन देखे नाओ और परीक्षा एसे गए तुम्हारे फेब्रुआर मासर प्रथम सप्तर दिखे परीक्षा तई एन खूब भलो मत पढ़ाशुना शुरू कर दाओ कारण कलेजर क्षेत्र में कि है पढ़ाशनार्ज क्यों क्यों स्कूल मत से भावे बोले ना से क्षेत्र में देखा जाए जे परीक्षार समय परीक्षा एसे जाए से क्षेत्र में बुझते परिना और एक सबजेक्टे सप्लि पावा मान से ही सबजेक्टा नहीं क्योंकि परवर्तकाले अनेक समस्या था तई तुम्हारे सबजेक्ट नतून सबजेक्ट जो प्रश्नगुलो तुम्हारे देा हो प्रश्नगुल खूब भलोक समय थकते तैरी कर नाओ चलो सजेशन ए सिलेबास देखे नाओ एवे तुम्हारा सिलेबास भलोक बुझे नाओ तुम्हारे सेमिस्टार वाने ये कन्स्टिट्यूशनल भैलू सबजेक्ट आई सबजेक्टर सिलेबास दोटो मड्यूले भाग कर मड्यूल वन एवं मड्यूल टू मड्यूल वाने तीनटे टपिक अर्थात तीनटे अध्याय आव 
মডিউল টুতেও তিনটে অধ্যায় অর্থাৎ তিনটে টপিক আছে মডিউল ওয়ানে যেগুলো আছে প্রথমে তোমরা দেখে নাও এক নম্বর দেখো এক নম্বর টপিক বা এক নম্বর অধ্যায় বলতে পারো দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড কনস্টিটিউশনালিজম অর্থাৎ দেখো ভারতের সংবিধান এবং সংবিধান বাদ বা সাংবিধানিকতাও বলতে পারো এছাড়া এই যে অধ্যায় এখানে পড়তে হচ্ছে দেখো প্রথম অধ্যায় কনস্টিটিউশনাল ভ্যালু তার মধ্যে থাকছে জাস্টিস লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্র্যাটার্নিটি এইগুলো অর্থাৎ ন্যায় স্বাধীনতা সাম্য তারপর দেখো দু নম্বর যে টপিক অর্থাৎ দু নম্বর অধ্যায় ফান্ডামেন্টাল রাইটি রাইটস অর্থাৎ মৌলিক অধিকার সেখানে আরও আছে রুল অফ ল অর্থাৎ আইনের শাসন এটা আইনের ভূমিকাও বলতে পারো বা আইনের শাসনও বলতে পারো সেপারেশান অফ পাওয়ার অর্থাৎ ক্ষমতার বন্টন তারপর তিন নম্বর যে অধ্যায় দেখো সোভিয়েন্টি সোশ্যালিজম সেকুলিজম ডেমোক্রেসি অ্যান্ড রিপাবলিক অর্থাৎ সার্বভৌম সামাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবারে দেখো মডিউল টু মডিউল টুটা শুরু হচ্ছে চার নম্বর টপিক অর্থাৎ চার নম্বর অধ্যায় থেকে চার নম্বর অধ্যায় যেটা আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অর্থাৎ মৌলিক কর্তব্য এর ইমার্জিন অর্থাৎ উত্থান ভ্যালু মানে মূল্য অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স অর্থাৎ তাৎপর্য তারপরে আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এ অর্থাৎ একান্নর এ নম্বর ধারায় কি আছে মানে মৌলিক যে কর্তব্য সেই কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে ডিউটিস ঠিক আছে তারপরে শেষ যে অধ্যায়টা আছে অর্থাৎ ছ নম্বর অধ্যায় মৌলিক কর্তব্যের আইনি অবস্থা আর হচ্ছে তার সীমাবদ্ধতা লিগাল স্টেটাস অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অ্যান্ড হচ্ছে কি লিমিটেশান এই হচ্ছে তোমাদের সম্পূর্ণ সিলেবাস এই সিলেবাস থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের হতে পারে সেই প্রশ্নগুলো এবার তোমরা দেখে নাও এই প্রশ্নগুলো পরীক্ষার আগে খুব ভালো মতো তোমরা তৈরি করো তোমরা যারা বেঙ্গলি ভার্সানের স্টুডেন্ট আছো তোমরা প্রথমে সাজেশানটা দেখে নাও তারপরে আমি ইংলিশ ভার্সানের তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো তোমাদের জন্য আমি কোয়েশ্চেনগুলো ইংলিশে ট্রান্সলেশান করে দেখিয়ে দেব দেখো মডিউল ওয়ান থেকে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো তৈরি করতে হবে দেখো এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সংবিধান এবং সাংবিধানিকতা কাকে বলে দু নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত স্বাধীনতার অধিকারটি আলোচনা করো তিন নম্বর প্রশ্ন ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সাম্য এবং সৌভাতৃত্বের ধারণা আলোচনা করো চার নম্বর প্রশ্ন ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতার ধারণাটি আলোচনা করো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন সংবিধানে উল্লেখিত সাম্যের অধিকার আলোচনা করো ছ নম্বর প্রশ্ন ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো সাত নম্বর প্রশ্ন ভারতের সংবিধান প্রস্তাবনার গুরুত্ব লেখো আট নম্বর প্রশ্ন আইনের অনুশাসন কাকে বলে এর মূল নীতিগুলি আলোচনা করো তারপরে দেখো ন নম্বর প্রশ্ন আছে ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলি লেখো দশ নম্বর প্রশ্ন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কাকে বলে এর মূল নীতিগুলি লেখো ভারতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণে সাংবিধানিক মর্যাদা এগারো নম্বর প্রশ্ন আছে ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত সার্বভৌমিকতা ও সমাজতন্ত্রের অর্থ লেখো বারো নম্বর প্রশ্ন ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে লেখো এবারে মডিউল টু থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের তৈরি করতে হবে সেগুলো একটু দেখো মডিউল টু এর প্রথম যে প্রশ্ন ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক কর্তব্যগুলি আলোচনা করো এবং এর গুরুত্ব বা তাৎপর্য লেখো পরের প্রশ্ন দেখো পরের প্রশ্ন আছে ভারতের সংবিধানে একান্নর ক নম্বর ধারায় উল্লেখিত মৌলিক কর্তব্যগুলি আলোচনা করো তিন নম্বর প্রশ্ন মৌলিক কর্তব্যের আইনি মর্যাদা লেখো চার নম্বর প্রশ্ন মৌলিক কর্তব্যের সীমাবদ্ধতাগুলি লেখো এই ছিল তোমাদের সাজেশান এবার তোমরা যারা ইংলিশ ভার্সানের স্টুডেন্ট আছো তোমরা সাজেশানটা দেখে নাও এবার তোমরা যারা ইংলিশ ভার্সানের স্টুডেন্ট আছো তোমরা সাজেশানটা দেখে নাও দেখো এক নম্বর প্রশ্ন আছে দেখো তোমাদের এক নম্বর প্রশ্ন আছে কনস্টিটিউশন এবং কনস্টিটিউশনালিজম তারপর দেখো দ্বিতীয় প্রশ্ন তিন নম্বর চার নম্বর এখানে প্রশ্নগুলো দেখে নাও ছয় সাত 
এটা আট হবে এটা আট হবে সাতের পরে আট হবে নয় দশ এগারো নম্বর প্রশ্ন আর বারো নম্বর প্রশ্ন মডিউল ওয়ান থেকে বারোটা প্রশ্ন এবং মডিউল টু থেকে দেখো মডিউল টু থেকে এই চারটে প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো তোমরা তৈরি করো পরীক্ষায় অবশ্যই এখান থেকেই তোমরা কমন পাবে কারণ তোমাদের সিলেবাস থেকে যে প্রশ্নগুলো হতে পারে সেই প্রশ্নগুলোই কিন্তু তোমাদের সামনে দেয়া হয়েছে